Empecemos para practicar. Ah, ya terminó. Ya terminó. Sí. Ah, vale. Mr. Yu, are you? Hey. Hoy, Mr. Yu. Ok. Eh, ¿Estamos todos de vuelta? Yes. Ok. Eh, no puedo ver algunos compañeros. Necesito que se nos... Ok, excelente. Yo sí. Ok. Chicos, eh, algunas cosas que quiero recordarles uh, para que uh, podamos continuar ahí con la clase. Primero, no se salgan del grupo. Si todavía no termino, o sea, si yo no los he mandado a llamar, si yo no los he, si dice, si no dice, ese grupo se va a cerrar, ustedes no se salgan del grupo, ¿ok? Porque, por ejemplo, eh, eh, hoy, hoy acabo de estar en un grupo donde eh, estaban practicando y de repente la persona, uno de ellos se salió. Se fue de regreso al grupo principal y la otra persona se quedó ahí esperando, ¿verdad? Practicar. Entonces, no se salgan hasta que yo los mande a llamar. Porque hay, a veces hay razones por las cuales no les he mandado a llamar. Entonces, si no, lo que va a suceder es de que voy a tener un montón de gente en la sala principal y otra gente todavía en grupos. Entonces, Necesito que ustedes se mantengan en los grupos para que sigan practicando. Si usted ya terminó, siga practicando, siga practicando, siga practicando. No pierde nada en seguir. Con, o sea, usted dice, no, ya terminamos, pero no, hay, no pierde nada en seguir practicando. Entre más usted practica, más se le queda. Ok, entonces usted continúe practicando. Y lo otro es de que cuando se les mande, haya, o cuando se les haga la invitación, Um, eh, ustedes necesitan um, hacerle clic donde dice unirse al grupo reducido porque perdemos bastante tiempo eh, en que muchas personas no, no, no hacen clic ahí y entonces otras están pidiendo ayuda porque piensan que no hay nadie ahí con ellos y es que el compañero está en la sala principal y no se agrega porque no le ha dado clic. Entonces necesito que usted le haga clic allí, que, que le apriete donde dice unirse a la sala reducida. Y él lo, eso lo va a llevar a donde está su compañero. ¿Ok? Y segundo, si su compañero se tarda un poquito, quédese ahí, espere, tenga un poquito de paciencia que ya va a llegar. Acuérdense que ahorita todavía estamos aprendiendo y su compañero a veces no no ha entendido bien cómo llegar, pero o puede ser que también su conexión se esté tardando un poquito y está en camino, pero todavía no ha llegado a ese grupo, ¿ok? Entonces, solo, solo tenga un poquito de paciencia. ¿Alguna pregunta sobre, el, sobre sus puntitos? Eh, Marisela, teacher. Uh -huh. eh, en mi caso de un solo me... me o sea, no... no... No sé si me, 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 no me he salido del grupo, o sea, estábamos practicando y, y no sé, de presto de un solo salí ya de la sala, de, pero no, no le dimos ninguna opción. Mm. O sea, por lo menos, o sea, estábamos practicando y, y así de presto salió otra vez eh, ya que estábamos en las clases, o sea, salimos del grupo, pero en mi caso no, no o sea, no dije salir ni nada. Uh -huh. Dije, ah. yo, yo estaba en el mismo grupo que ella, ajá, ya el tiempo ajá. se había terminado, entonces ya nos cayó de que teníamos que regresar nuevamente al grupo principal. Uh -huh. Sí, eh, sí, entonces, sí, simplemente no, no toque nada, ¿verdad? No, y ahí, uh -huh. y ahí 
eh, no debería de moverlos de vuelta al grupo, sinceramente. Um, pero um, creo que vamos a hacer una cosa. Creo que les voy a quitar ahí una opción para que se les haga más fácil. Bueno, ok, vamos a continuar. Ay, no queremos perder tiempo, entonces vamos a continuar. Um, all right. Uh, yeah, okay. All right, we're going to be learning now about a little bit about the verb to be. Okay, this is the famous verb to be. Ese verbo que quizás ustedes cuando estaban, estaban eh, aprendiendo el inglés en la secundaria o no sé, eh, ese es el que les dio ahí bastante problema, ¿verdad? Porque todo el mundo el verbo to be, de ahí no pasamos, ¿verdad? Le seguimos dando el verbo to be, pero en realidad el verbo to be um, muchas veces no entendemos por qué lo utilizamos y eso es lo más importante, aprender el por qué. So, eh, the verb to be, we use it to talk about, like, my, my name, for example. You say, I'm Jessica. I'm Jessica. Okay? It's like in Spanish, yo soy Jessica. Okay? Or you can also use it to identify where you are, what place. So you say, I'm at my house. Yo estoy en la casa. Eh, pero en, en, en la casa. I'm at work. Yo estoy en el trabajo. Okay? Eh, we can use the verb to be to also talk about um, how you feel. How are you? How are you? I am good. I am good. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. How I feel. How are you? I am sick. Oh, my head hurts. Oh. Okay. I am sick. Yo estoy enferma. Okay. How we feel. Okay. Y se puede utilizar para muchas otras cosas más. Pero digamos que eso es como ahorita lo, que va, lo más importante que vamos a ver hoy. So, to talk about your name, I am Jessica. He is Oswaldo. She is Maria, okay? Um, eh, Adriana, perdón, um, ¿a qué se refiere cuando dice que no tiene imagen? Hola, señor. Eh, fíjese que no, no veo nada. <laughs> Solo me ha quedado en negro esto. Ok, uh, lo que puede hacer es, es salirse y volver a ingresar entonces al Zoom, porque puede ser que está teniendo problemas con su, su aplicación de Zoom. Bueno, ahorita lo hago. Gracias. Ok. Ok, very good. So, eh, so, this is the verb to be. We use the verb to be to talk about names, to talk about the place we are in. So, I'm at work, I'm at the hospital, estoy en el hospital. Right. I am sick, yo estoy enferma, okay, um, it's things like that, okay, so we use the verb to be, um, first of all, we say, um, I'm Jennifer Miller. I'm. Okay, what does it mean, I'm? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Very good. So, yo, yo soy, soy, soy Jennifer Miller. Yo soy Jen Jennifer Miller. Yeah, very good. You're in my class. You're yo. in my class. You're in my class. Uh -huh. You're in yo my class. In class. What is class. your in my class? Your. What is your? Your. Estás en mi clase. Tú. You are my, yo, in tú my estás class. en mi clase. Tú estás en mi clase. O oh, usted está en mi clase. Mm -hmm. Okay. She is in our class. She is in our class. No she, ellos. Yeah. Ella. 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 Ella está. 
Because we're talking about Jennifer. Yes, Jennifer. Mm -hmm. Very good. Over. He's over there. 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 El está, está en clases. En clases. No, allá. Él está so allá. Ah, yeah. Él está por allá. Está allá. Por, ahí. Ah, por allá. Ah. Very good. It's my math book. It's It. my math book. It's my math book. Este es mi... It's my math book. Un libro de matemáticas. Ajá, es mi libro de matemática. Es mi libro de matemáticas. It... En inglés es una palabra que no existe en español. Porque en español todo es masculino, femenino, independiente si es una persona o es un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, la silla es femenina, ¿verdad? Entonces, eh, siempre utilizamos, eh, para, para, incluso para, para eh, siempre va a ser un él o ella, es la CIA, el mapa, etcétera, etcétera, eh, porque en español tenemos masculino y femenino. En inglés no, no tenemos masculino y femenino, pero lo que sí tenemos es una distinción entre si es una persona o si es un objeto. Y si es un objeto o es un animal o es una situación, utilizamos el it. ¿Ok? Es como un género neutro. Okay. Es, sí, es, es neutro, correcto, pero nunca se utiliza para hablar de una persona. ¿Ok? ¿Sí? Solo de es... un apellido o algo así. Mm -hmm. Sí, correcto, porque, porque un apellido no es de una persona. Es, oh, el, okay. es el, 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 el nombre de una persona, ¿verdad? Es, eh, pero una no... cosa podríamos decir. Uh -huh, uh -huh, exacto, pero no es la persona en sí. Okay. ok. Ok, muy bien. Entonces, It's My Math Book es mi libro de matemáticas. Un libro de matemáticas, no una persona. Entonces usamos it. Ok. It's Miller. Lo mismo, ¿verdad? It's Miller. Uh -huh. Miller. Miller. Estamos hablando del apellido. Miller. It's Miller. It's Miller. It's yeah. Miller. It's Miller. ¿Cuál es su apellido? It's Miller. Okay. Now, the, this is a contraction. These are all contractions. Uh, I'm is a contraction of I am. Your is a contraction of you are. He's contraction of he is. She's contraction of she is. It's contraction of it is. Eh, solo sí. voy a hacer una cosa antes de responderle. Um, ok. Eh, en español utilizamos contracciones, pero no son tan, tan obvias. Por ejemplo, en español, en vez de decir de él, decimos del. Por ejemplo, um, eh, um, eh, ella es de ella es uh, del barrio ella es del barrio entonces decimos eh, en vez de decir ella es de el barrio decimos del barrio es una contracción entonces aunque no lo notemos pero sí existe en español ahora en inglés sin embargo es mucho más común en inglés nos encanta hacer contracciones. Entonces, lo que terminamos haciendo para mostrar que hay una contracción es ponemos esta apóstrofe. ¿Ok? So, this apostrophe means contraction. ¿Ok? Apostrophe. And so, ¿ok? I'm, your, I, is, she's, It's. Y lo que eso significa es de que le hemos sacado una letra o más letras y entonces y, lo, y está en esa posición, lo ponemos en esa posición. Si ustedes notan, el apóstrofo está entre medio 
de la I y la M porque hemos, lo que hemos quitado es la A. Aquí está entre la U y la R porque lo que hemos quitado es la A. Aquí está entre la E y la S porque lo que hemos quitado es la I. Aquí igual hemos quitado la I. Y también aquí hemos quitado la I. Entonces lo vamos a poner en la posición de la letra que hemos quitado. ¿Ok? All right. Eh, questions. Questions? No question. Yes, yes. Eh, ¿Por qué no está de y we? Porque estamos, ahorita solo vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Eh, ah, ahorita okay. solo le estamos enseñando el, no. eh, el, el, los singulares, digamos. Okay. Okay, ahorita estamos con Thank los singulares. You. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Ahora, eh, que, question. The, to ask a question, you make a verse. Are you? We don't say you are. You say are you. Are you Stephen Carson? How are you? Are you Stephen Carson? Okay. How are you? No, noten que normalmente decimos you are, pero acá para esta pregunta are you, so we switch. <coughs> okay. And the answer, yes, I am, or no, I'm not. Okay. Or I'm fine. Okay. But, so what I want you to guys to do right now is to, uh, you're going to complete. Quiero que me hagan este ejercicio de acá. Okay. Complete with the correct words. Hello, Jennifer. How da, 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 are you? Aquí ustedes van a ver que entre paréntesis hay, están las opciones. Y ustedes solo van a escoger la opción correcta. Okay. All right. Do we understand? Yes. Yes? Are you sure? Mm -hmm. Yes. Any questions? Okay. Ah. Eh, entonces, okay, we're going to be working. Vamos a trabajar con la misma pareja para no complicarnos demasiado. Moment. Hmm. No sé por qué. No quiere. Bueno, un momentito, chicos. Vamos a ver si puedo hacerlo de otra forma porque no quiere agarrar. Ok. Um. Eh, voy a abrir los grupos, chicos, eh, y mientras que se abran los grupos y todos se agregan, uh, voy a mandar ahí la, la, la imagen, ¿ok? So I'm going to send you guys back in groups. Ok. Buenos días. Morning. Okay, let's let's open the groups right now. Uh. Thank <laughs> you. 
Buenos días. Morning. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Morning. Permítame que no me... Yo no me puedo pasar a, de nuevo con las chicas que estaba. No me cae. Está en una sesión, dice ahorita, eh. Chicas, ¿cuál es el problema? Eh, no le oigo nada, Ana de mí está. Es, es okay. el... Sí, este que a mí no me cae la imagen en, en el grupo de WhatsApp, no me cae, ni, ninguna de las dos pasadas me ha, me ha caído. ¿Está usted en el grupo? Sí. ¿Segura? Sí, porque me aparece el, me aparece el grupo ahí. Pero no ¿Cómo, sé cómo, si, cómo si es el nombre del grupo? No, es que no, usted, nadie la va a agregar. Usted tiene que meterse al grupo. ¿Cómo se, sí. ¿Cómo se llama el grupo donde usted está viendo, tratando de ver la imagen? Teacher, y mire, y este, y, y va, ¿a dónde vamos a contestar ¿Se eso? ¿Se llama inglés básico housekeeper? No. No. No, no es ahí donde me va a caer. No. No, Ay, ese es por el eso grupo. no me ha caído. Sí, es un grupo donde usted tiene que, uh, hay un enlace, hay un enlace de su correo que le mandaron, donde dice unirse al grupo de WhatsApp. Usted tiene que darle clic ahí y después le va a mandar. Roxana, ¿usted okay. está en ese grupo? Porque si no está en ese grupo, tampoco le va ¿Sí? a caer. No, sí, yo sí estoy. Okay. Yo sí vale. puedo ver la imagen. Entonces, lo que puede hacer es... Ah, no, pero no puede. ¿Puede compartir eso de su teléfono? Mm, no. No sé cómo lo comparto. ¿A quién le dice compartir? Uh -huh. Es, es, es en Zoom. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, ahí está ah, compartiendo. Ahí está. Excelente. Ahí, está. ahí vamos a escribir aquí. Sí. Ah, va. O sea, no va a poder escribir ahí porque obviamente es una imagen, ¿verdad? Pero, pero sí puede trabajar en eso. Amba. Ah, pues sí. Thank you, teacher. Uh -huh. Ok, Ana Delmi, eh, si puede usted trabajar ahí con Roxana para completar el ejercicio. Sí, permitan. En el que mandó aquí ahorita. Sí. Ahorita está en la pantalla, no lo ve. Sí, sí, ahorita, pero ya lo vi. Sí, ahorita ya, ya lo vi. Aquí está. Bye. Pero me sale el que cuál era el cuadrito que íbamos a hacer. Donde dice David. 
David is hi Sara. They say uh -huh. David, da hello. David, hello, Jennifer. How are you? Uh -huh. How are you? How are you? ¿Dónde está ese puntito al que vamos a ir llenando? Va? Sí, donde está la rayita vamos a ir llenando. Uh -huh. Allí sería... How are you? Uh -huh. I eat, entonces sería uh -huh. you. Yo. Uh -huh. Is you. después de house. Es que prácticamente ahí está la respuesta. Sí, solo vamos a poner la respuesta correcta. Yo, uh -huh. you. You, you, después de R. Después de R es you. Es you, ajá. Mm. Pero te, en forma contractada dijo, va. ¿Cómo? Que lo tenemos que poner en forma contractada, así como está. Eh, sería you are, you, you. Espérame. Pero es que no oh. está ahí. Oh, oh, oh. Pero hay dos rayitas. Uh -huh. Yo va al final. Uh -huh. Sí, pero ¿y, ¿y después de how? Pues sí, ahí después de how, how. Wow. No podemos how you, porque es how, how, how are you, how are you, how are you, how are you, ajá, ahí no sé, ahí no le y ya, se te lo, y ya se nos terminó el tiempo, ay no, <ríe> ahí, ahí no le entendí yo, y ya no va a ser volver entonces, sí, ja, ja. How are you? Sí, porque como hay dos rayitas. Después de how. how. Sería. Sería. Is. Is. Ahí sería is, Sara Cone, le, le dice, ella está en mi clase de matemática, sería, y, yeah. ajá. Y ahí le dice, baby, hola, Sara. I am, I am, ese sí, no sé qué diría eso. Tengo duda, porque ahí donde le dice, hola Sara, donde le dice, hi Sara, no sé si es hi, I am, o, ajá, I am, o it's nice to meet you. Hello Sara, I am nice to meet you. Me gusto conocerte. Creo que es it. It. Ajá, según yo. Y ahí le dice, hola, David, I think you're in my English classroom. Tú estás en mi clase. Tú también estás en mi clase. Y él le dice, oh, oh, genial, yes, I am. Sí, yo soy el que estoy en tu clase, le dice algo así. Pues creo que le va a costar entender un poquito este porque no sé cómo, sí. cómo, cómo explicárselo porque me hago un poquito bola y lo cambio. Pero se le entiende más que yo. A algunas cosas, sí. Pero
pero creo que sí. Mm. A ver. Ah. Para mí creo que es ese. Tengo, tengo dudas como en dos. Bien, hay un caso de estrella. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 That's very your first name. I get to get this tango on the link. Sí, creo que um, solo tengo la, la duda. En... Okay, all right, guys, we're going to be checking the answers. Tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. Yep. Yes, teacher. Yes. Wonderful. Okay. Yes. Right. yes, teacher. Okay, very good. All right. So we're going to right. So the first one. Say um I am I'm 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 okay, so I. yeah. So we say oh goes Se me, se me escondió la... Ahí está, ok. So, you say... Um, I'm fine. Hi. 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 Yeah. Hi. So, hello, Jennifer. How are you? I'm fine. Thanks. Next. Me. It's... It's... it's, it's I'm no, sorry. I'm sorry. What's your I'm, name I'm, again? I'm sorry. Very Hi. good. I am sorry. I'm sorry. Yo lo siento. Okay, lo siento. ¿Cuál es tu nombre nuevamente, right? Okay, so very good. Uh -huh. Next. Uh, next. It's 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 David. It's David. It's David. It's David. Why why it's David? Because because we're talking about the name. The name is yes. David. The name is he is is an object. Yes. That's yes. right, David. They, that's right, David. This. This is. This is. is this is Sarah Connor. Esto es. Okay. Es. Ella es o o es is Sarah Connor. Next. She's. she's it. She is in her math class. She is in her math class. She. Because we're talking she. about Sarah. She. Hi, Sarah. Hi. It's. It's. Hi. It's, 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 it's nice to meet you. Hi, David. I think. You're, you're in you're, my class too. You are. You're in my class too. Okay. I am. Yeah. 
Ainda bem, senhor. Eu. Ok. I think you are. I think you are. Ok. Good. Oh, right. Yes. Can somebody please turn off their microphone? I can't hear. I'm. I'm. I am. Very good. Okay. Very good. Ok, eh, bueno chicos, les voy a pedir entonces ahora que ya dijimos las respuestas, si podemos a, apagar los micrófonos. Okay. Apaguemos los micrófonos. Apaguemos los micrófonos chicos. Bien? Tenemos todavía micrófonos encendidos. Tenemos micrófono todavía encendido. Eh, no sé quién, no. quién, quién, no sé quién es que está con el nombre marroquín. Uy. Ay, vos cómo contestas aquí, mírame, salud. Está con la, el micrófono encendido ahorita. ¿Cuál es su nombre? La persona que tiene ahí, la chica que tiene su nombre como marroquín. ¿Cómo se llama? Muy. Hola, ¿cómo Ajá. se llama? Hay alguien ahí, usted, la, la, la que está hablando ahorita, ¿cómo se llama? Ana María Marroquín. Ok, yo necesito que ¿Sí? usted me cambie su nombre porque solo aparece como Marroquín. No sé cómo se ah. llama y tampoco le va a registrar su asistencia. Porque si solo okay. la, la aparece okay. como marroquín, tiene que, que y también tiene que apagar su que solo micrófono. Marroquín no aparece. Solo. Ok. Eh, bye. Entonces necesito que, eh, escúcheme por favor, necesito que en la parte donde dice participantes, apriete ahí donde dice participantes. Y ahí va a apretar sobre su nombre y dice ahí renombrar. Y ahí entonces ya va a poder poner su nombre completo. Tengan siempre ese cuidado de que si la plataforma lo saca y ustedes se vuelven a meter, siempre tienen que meterse con su nombre completo para que ustedes es, les pueda registrar la asistencia. De lo contrario, el problema está en que eh, eso de que nos vamos a saber quién es. También Lidia Castillo me tiene el nombre incompleto. Ok, entonces por favor renombre su, para que tenga su nombre completo. De ahí creo que todos los demás están con nombre completo. Muchas gracias, Ana María. Ya hoy sí ya me parece con nombre completo. Eh, ok, Lidia Castillo todavía. Ok, muchas gracias. Ok, de nada. Ok, bueno. Um, let's continue. Okay. Um, vamos, a, eh, vamos a hacer este próximo ejercicio todos juntos, ok. Eh, pero para evitar que nos confundamos con tantos micrófonos abiertos, lo que voy a hacer es que les voy a pedir uno a uno que me den la respuesta. ¿Ok? Entonces, solo abra su micrófono si yo le pido que lo abra. ¿Ok? Ok, so here we go. So this is a practice conversation to practice the, the verb the 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 uh, verb in the ing uh, sorry the the verb to be okay so we start excuse me um are you Stephen Carson right uh, voy a pedir solamente abra el micrófono si les pide usted que lo abra okay vamos a empezar con Ivania Ivania Maricela can you answer this one and no, I am not. My name is very good. No, my name I am not good. By uh, Fatima. Seria, my name is very good. My name is excellent because my name is is a thing, right? So my name is it's like saying it is. So my name is David Medina. 
Uh, next. Um, Eric Alejandro. Hello. Next, Steven. Is is. Uh huh. Stephen is. Good over thing? there. Over there. Very good. Oh, sorry. Very good. Uh, Jose Felipe. Next one. How are you? Uh, not how. Porque si usted no te dice, la respuesta es yes. Entonces, no podemos decir cómo estás y responder sí. So, no es how are you solamente. Está preguntando are si. You? Are. Very good. Excellent. Are you Stephen Carson? Yes, I. I am. Yes, I, I am. am. Very good. Bueno, no sé quién me respondió, pero thank you. Okay. Eh, next, okay. Um, Jessica Esmeralda. Hello. Is. Hi. Oh. Hi. Hi. Uh -huh. Are. No, solo Are. Jessica. Solo Jessica. Okay. Is I'm Nicole. I'm very good. I'm Nicole. Excellent. I'm Nicole Johnson. Very, very good. Juan Alberto. Oh. <laughs> I don't know. You Try. are in my uh -huh. you are. Very good. See, you know, you know Juan Alberto. Very good. You, Thank you. are in my math class, right? Mm -hmm. Excellent. Teacher. Yes. In this case, uh, is question no the the bear is como se dice? How do you say uh, before? Yeah. Um, uh, sí. Um, sí, es, es, es correcto. Um, en realidad... Um, es una, es una interrogo, es una afirma, es una interrogo afirmativa. Sí, exacto. Es como, es como cuando, literalmente esto es como cuando uno dice, tú estás en mi clase de matemática, ¿verdad? Es como, entonces, ajá, interrogación y a la vez afirmación. Ajá, exacto. Entonces, por eso, por esa eh, excepción, está válido esto. Pero sí tiene toda la razón de que, como lo, lo hemos estado aprendiendo, sería, are you? ¿Verdad? Porque ah, es okay. la pregunta. Entonces, eh, las dos están correctas por la razón de que es como, como se dice, como una eh, afirmación interrogativa. Pero sí, lo ideal sería ponerle are you. Mm -hmm. okay. ok. Thank mm -hmm. you, teacher. Oh, you're welcome. Eh, next. Mm, quiero ver Diana, dice. Yes. Yes, I am. I am. Very good. Thank you. Yes, I am. Ok. Very good. Um... Gerardo Enrique, the last one, please. Eh, ¿Cómo decimos cuando dice es un placer conocerlo? Uh, no. ¿Cómo decimos es un placer conocerlo o qué gusto conocerlo? Eh, expresión? It's, mm -hmm. it's, 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 what? it's, 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 it
Continúe. Con la oración completa, léamelo. Gerardo. Hola. Hola. Okay. Hola. Hola. Hola, teacher. Ok. Eh, ¿me eh, puedes... Fíjese que el, el problema lo tengo con, con la señal ahorita, pero creo que... Okay. Ya... ok, no hay problema. Hola. Ajá, sí, sí. Le escuchamos. Está bien así la respuesta. Mm. Va, sí, solo que necesito que me, la, me, me lea toda la oración. It's a nice to meet you. Bravo, very good. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Mm -hmm. Excellent. Ok. Very good, guys. Bravo. Okay. Any questions? No question. No questions? No. Okay. Very good. No question. All right. It's clear? Yes, it's clear for me. Okay. All right. So let's talk about numbers now. We're going to look at numbers in English. Okay. Can you see this? One. Yes. Okay. All right. Very good. So we're going to talk about numbers. Um, so for this, I need you guys to repeat after me. Zero. 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 One. Two. 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 Three. 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 Four. 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 Five. 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 Eight. Eight. Very good. Okay. So we use numbers, for example to talk about telephone. For example, Ana Silva. She has a work phone number and a home phone number and a cell phone number. Also, James Ian. So right now, what I'm gonna ask you guys to do, turn off your microphone. Turn off your microphone, everybody. Turn off the microphone, please. Okay, per cierra el micrófono. Por favor, cierra el micrófono. Okay, perfect, perfect. Okay, muy bien. Entonces, I want you to listen and repeat. Pero en su casita, con el micrófono cerrado, vamos a repetir. Two, zero, one, five, five, five. Two four Five, 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 one, zero, two, three. Now let's talk about James Liang. 
His telephone numbers, his work phone number is 800-555-8893. His home phone is 604-555-8893. Two seven one four. His cell phone number is two five zero five 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 one zero two three. Okay, so these are the ways that we can we can talk about the numbers in English. Okay. Now, I'm going to tell you something. When we're talking about phone numbers, okay, phone, phone numbers, we can use two ways. We use zero, okay, for this, this number here. This number can be a zero. zero, or it can be said, oh, oh, the two forms are possible, zero or oh, okay? They are acceptable. So example, if you go down here, you can say two, oh, one five 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 two four nine one or for example i can say two five oh five 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 one oh two three okay so you can use the two forms they are acceptable for phone numbers Okay, and also addresses too, for address too. Okay? Any questions? No question, teacher. No? No question. Okay, very good. All right, I'm going to stop sharing. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Cómo, cómo vamos sintiendo? Eh, lo vamos entendiendo, estamos confundidos. ¿Qué tal? Eh, cuesta un poco, teacher. Eh, más que todo la pronunciación. Sí. Acuérdense que es apenas el segundo día de clase. Sí. ¿Verdad? Entonces es normal. Es normal de que usted lo va a sentir al principio difícil, ¿verdad? Eh, en, en cuestión especialmente de pronunciación, porque es una... El inglés tiene letras. El inglés tiene letras, uh, o me he dicho no letras, sino que vocales que se pronuncian diferente en, del español. Por ejemplo... Eh, la pal solo lo que lo que le acaba de hacer el o oh, o oh. eh, en español no decimos o oh, decimos o oh, no o oh. entonces pero ese ese sonido verdad es bastante común eh, por ejemplo otro sonido que es bien común en inglés que no es en español es el a uh, a uh. Entonces, ese es un sonido de que no estamos acostumbrados a decir en español, pero con el tiempo ustedes lo van a ir entendiendo mejor y lo van a, se le va a hacer más fácil para su lengua hacer el sonido. Ahorita todavía tenemos que darle chance al cerebro para que vaya a acostumbrarse no sé, a esos sonidos y la lengua se va a ir entrenando. ¿Ok? De que tenganse paciencia. Um, pero 
¿Cómo, ¿Cómo sienten que vamos? Eh, ¿Vamos muy lento, muy despacio, muy despacio, muy rápido? ¿Siente que vamos bien? ¿Cómo, cómo, cómo se han sentido hasta el momento? Bien, bien. Me ha gustado. It's ok. It's ok. Está bien porque nos explica bien y logramos captar lo que nos quiere decir. Ok. Ok, qué bien. Um, alguien tenía su manita levantada y después la bajó, pero no pude ver quién era. Yo, dije. Ah, ok. Este, bueno. Una consulta. Eh, o sea que el cero no siempre va a sonar cero. Cuando estamos utilizando para, um, para números de teléfono o direcciones, es posible utilizar la dos. O sea, es, no es, o sea, no es que siempre, no es que siempre, oh, no, dicho, no es que siempre se va a usar O, pero puede utilizarse. Usted puede elegir. Uh, ok. Bueno, está bien. Mm -hmm. Gracias. You're welcome. Any more questions? Eh, teacher, yes. una pregunta. Eh, solamente deme un chancecito que William había levantado la, la mano y le, después uh, podemos, okay. vamos a responder leer su respuesta, okay. su pregunta, Suleyma. Eh, sí, I, I have a question. Yes, excellent. Tell me. Eh, cuando dice, eh, bueno, de los números de teléfono, uh -huh. similar a la que hizo la compañera. Uh -huh. Del último que explicó dijo, oh, uh -huh. eh, en el de arriba era Nike 00, pero sería Nike o oh, oh. Yes, eh, creo que era 8, 8 o pero yes, yes, 8 o o. Sería siempre 8 o o, ahí sería 8 00. En las dos formas. Eh, bueno. uh -huh. Okay. Yeah. Any other questions? More questions? Um, yo teacher. Yes, yes, Suleyma. Eh, en la tarea que teníamos de, de, de la plataforma, allí nos pide unos números de teléfono que tenemos que sacar. Mm -hmm. Este, pero no aparece un número de teléfono, o sea, solo sí. son seis y aparecen cinco nada más. Entonces yo solo envié los cinco, pero no sé si, si cayó eso o no, porque como siempre le marca uno que en rojo, ¿verdad? Que no ha puesto el número ahí, pero como no, no aparece, no lo Zule. puedo poner. Dicha, le puedo responder. Por supuesto. Este, ¿no? Zule, este, es que le está preguntando, las dos le dice que uno es compañero de cuarto de ella, y o, obviamente las dos usan el mismo número de teléfono. Es de las últimas, creo yo, que dice usted, ¿verdad? Es como la antepenúltima. Sí, es Michael, antes de Michael. Ajá, este, es como es compañero de cuarto, el de arriba, el de arriba, el tercero creo que es. De, del último, del tercero para arriba, es el, son, comparten el mismo número telefónico porque le dicen my roommate, algo así, uh -huh. que son compañeros de cuarto y este, entonces usan el mismo número de teléfono. Yo me confundí también en esa. Uh -huh. Exacto. Oh, sí, okay, roommate, roommate significa compañera de cuarto, correcto. Oh, entonces, bueno. sí, va, va a ser el mismo. El mismo no sé número. si me comprendió okay. bien. Sí, no sé si sí, me sí. Gracias. Bueno, Thank you, Ivania. Gracias. You're welcome. Okay. Any more questions? Entonces, a poner manos a la obra, como dicen, ¿verdad? Okay, so we're going to go back to this activity. Now that you know the vocabulary, you know how to say, you know how to pronounce it, we're going to practice use, uh, using phone numbers. So, okay, we have here an example of a phone of a phone directory here, okay? So this is classmates' names. For example, we can put uh, David Medina, 212-555-1937. Sarah Connor, and then you write 
the, num the number. So what you're going to do is you're going to be asking, for example, you say 365, um, 499-7021, for example. Okay? That's just an example of uh, how you would write it. But to be able to get that information, you would have to ask your classmates. Okay, so what you're going to do, you're going to make a phone directory with your classmates' information. Eh, si ustedes quieren, si no quieren dar su número de teléfono real, pueden hacerlo, um, pueden, um, ¿cómo se llama? Inventárselo. Lo importante es, es practicar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, I'm going to put you into small groups. You're going to be asking your classmate. You're going to ask your classmate, um, for example, um, what is your uh, name? Or uh, what is your name? Okay. What is your last name? What is last name? Apellido. Apellido. Very good. And then you say, then you can also ask, what is your phone number? What is what is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? All right. Good. Okay. So then you are going to answer. My name is... Blah, blah, blah. My last name is, or if you want, you can just say, they say, my name is Jessica Guerrero, for example. My phone number is, okay, so this is how you're going to be answering, asking and answering, okay? You're going to be working in groups, okay? Okay, so... Okay. Yeah. So for example, here we have. So what's your name? I'm Ana Silva. And what's your phone number? It's 201-555-2491. Okay. That's an example. Do we understand? Yes, teacher. Yes. Okay. All right. So I'm going to stop sharing. Don't worry. I will share this image in the WhatsApp group. Eh, nuevamente les recuerdo que no quiero que... Um, que, me ha dicho que, que quiero que ustedes se metan donde dice grupo reducido sin si no automáticamente los mete eh, zoom al, la, al, a la, al grupo reducido métanse ustedes donde dice eh, um, creo que es unirse al grupo reducido creo que es que dice ok entonces I'm going to put you in small groups not in pairs in small groups, okay? So, so porque van a, van a recolectar varios números, okay? Um, give me a moment. Okay, aquí vamos.
Gerardo Enríquez, Esmeralda de Jesús, Livia Castillo, todavía no me ha cambiado su nombre, y Juan Alberto. ¿Se pueden meter al grupo, por favor? Ok, gracias Lidia. Ahora necesito que, que se meta al grupo. Ah, ok. Ok. Esmeralda, métase el grupo ahí, de grupo reducido. Juan Alberto, también se puede meter al grupo reducido. Ya me metí al grupo, pero nada. Está el grupo dice reducido. Vale, le voy, a, ¿Eh? le voy a mandar otra vez la invitación. No sé por qué siempre me rechaza. Mm, quizás ese su dispositivo tiene que salirse y volver a entrar. Suélgase. Sí. Hello. Do you ah, have... falta, falta uno. Ah, do you have any problems? Hola. No, ahorita Ay. estamos. Eh, hola, teacher. Ay, do you have any hola, problems? teacher. Eh, ah. Ahorita estamos como armando los números para luego practicarlos. Sí. O sea, simplemente diga su, cuál es su número de teléfono. Ah, perfecto. O sea, ah, yo, yo ya sé cuál es mi número de teléfono, no tengo que escribirlo, ya lo sé. Ah, mi número de teléfono es... No, 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 Eh, sí. Ahora a mí de nuevo las mismas preguntas. Sí. Ahora a mí. What's your name? My name is Andrea. And what's your phone number? My phone number is 014-555-2491. Okay. Okay, Juan. Ya, ya pasamos todos. Solo Juan, falta. ¿Le pregunto a alguien o alguien me pregunta a mí? Ni siquiera eh. le pregunto yo porque a mí ya me preguntaron. Sí. Va, dale, dale. Bueno, eh, what's your name? I am Juan Correa. And what's your phone number? It is 201-555-2491. It's okay. Thank you. Now you ask to someone else. Hello. A cualquiera, papá. Este, what's your name? I am Ana Maria Marroquín. And what's your phone number? 
it's seven four four eight seven four seven one. Thank you. Eh, hay que hacerlo de nuevo. Hay que seguir practicando. Yo pregunto. Ok. What, what's your name? My name is Andrea. And what's your phone number? My phone number is um, 212-555-1. Ya Ahora otro. Entró alguien más. Sí. What's your name? Es Vanessa Martínez. And what's your phone number? My phone is seven six three Esmeralda eh, hizo lo que le dije de salirse de, de, el, de la reunión y volver a entrar lo hice dos veces pero fíjese que solo me queda mudo el teléfono no me dice nada más y solo queda lo que es lo de mi cámara nada no me sale nada más Bye. Entonces, eh, cuando eso le pase a un futuro eh, para la próxima clase, si usted no logra meterse, sálgase, vuelve a entrar. Si a uno le funciona, entonces sálgase otra vez y reinice su dispositivo. En este caso, no sé si usted está desde un, un celular o una tablet. Un celular. Ok, entonces reinice su celular. Y vuelva a empezar otra vez, porque puede ser que por eso el, que el teléfono le está dando problemas. ¿Ok? Sí, porque me queda en silencio. Ok. Voy bueno, ahorita. Muchas gracias. Ya sé, ahorita voy a, a cerrar los grupos para que podamos, para que todos puedan regresar. Okay, guys, you're finished, right? Okay, all right. Any questions about numbers? No. Nope. No? It's clear? No. No one. Wonderful. No. Okay, very good. Very good. Okay, we're going to uh, move on then. Um, Tell me if you can see. Hold on. Um, okay. No. Okay. All right, guys. Um, can you see this? Can you see? Yes. Yeah. Okay. Yeah, so we're, we're going to be talking about common items. Okay. Uh, we're going to learn vocabulary related to common items. So what's in your bag? Uh, in your bag, inside of your bag, you may have lots of things. For example, we may have an address book. Do you know what an address book is? Como libreta de, de direcciones, algo así. Yeah, a address book is like where we keep the information of the our contacts, like our friends, family. It's not so common anymore because now... Una página María personal. Una agenda. Yeah, una agenda. It, but now it's more common uh, to use our cell phone, right? Our cell phone now is our address book. We use, uh, we have all the information of our contacts in our cell phone. That's why it's not so common anymore. But uh, 
possible to use an address book still. We have a hairbrush. Hairbrush. What is a hairbrush? Cepillo. 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 Very good. Um, no, no peine. Peine is different. Do you know what is peine? What is peine Comb. in English? Comb. Comb. Very good. Comb. Comb. Yeah, it's a, a comb. It's not, the B is silent. Okay? You do not pronounce the B. Okay, so we say a comb. A comb. Okay, it's silent. The B is silent. You don't, you do not say comb. Comb? No, it's comb. 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 Okay. Comb. 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 So that's, that's, that's pain. Comb. Pain. This is a hairbrush. Um, hairbrush. A wallet? Do we Bietera. know what wallet is? Bietera. Bietera. Very good. Sunglasses. Lentes. Lentes. Oh, uh -huh. Yeah. Gafas. Gafas o lentes de sol. Diferente de, de, de lentes normales, ¿verdad? Sí. Eh, gafas o, um, o anteojos normales, no. Sino que es de sol. Sunglasses. Uh -huh. A CD player, prácticamente eso ya no, ya casi ya ni existe. existe. Ya ni existe. <laughs> ya ni existe. <laughs> Pero que, que, what, what is more common? Reproductor de CD player. Ajá, but what is more common now? Uh, ah, celular. Es eh, más común ahora. Audífonos. 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 Celular, el smartphone. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa? Una memoria. Una tablet. iPod. iPod. Yeah. An iPod is more is more common. Yeah. No, iPad no. iPod. iPod. Yeah. Exactly. So iPod. Yeah. It's more common. Eh, we have a cell phone. Celular. Celular. Oh, very good. Keys. Llave. 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 Camera. 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 Very good. Camera. What other things are inside of your bag? What are the Camera. things? Holy Beebles. Huh? Holy Beeble. No sé si oh, se the Holy Bible. Okay, the Holy Bible. Holy Bible. Okay. okay. The Holy Bible. Okay, sure. Very good. What else? What else is in your bag? Inside. What are the things do you put in there? Chicas, ¿qué, ¿qué, qué es lo que siempre andamos? Uh -huh. Mirror. Okay, mirror. Cosmetic. Makeup. 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 Okay, very good. Makeup. 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 A uh, towel. Towel, a towel. Uh, mm -hmm. Anything else that we have? Headphone. Huh? Headphone. Headphones? How do you say pañuelo? Headphones. Uh, El, pañuelo. Las llaves. Las llaves. Handkerchief. 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 Pañuelo. Okay, handkerchief. Money. Money, yeah, it's very important. Not right now. <laughs> very important. <laughs> what else? Give us. What else is important? Document. Uh, document. <laughs> yeah. <laughs> mm -hmm. Yeah. Document. Which would go inside of the wallet, right? A pair of shoes. Inside of your bag? Wow. Okay. A pair of shoes. Why not? Maybe. Maybe. In... A very big say? bag. Cargador? Um, charger. Charger. Maybe a cell phone. Cell phone charger. Very important. Yeah. Cell phone charger. Anything else that you put in your bag? Medicine. Okay, sure. Medicine. Pen. The uh, pen. Mm -hmm. What? 
Snacks? Snacks, sure. So I'm gonna get snacks. Do you know what is snacks? No. What? Yes. Bocadillos, algo así. Bocadillos o bocadillos. O refrigerio. Refrigerio. Water. Snack. Water. 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 Okay. Uh, a water bottle. A water bottle. Okay. Good. Excellent. All right. Any questions about this vocabulary? No. No. No? No. No. Are you sure? Yes, yeah. teacher. What does handkerchief mean? A handkerchief. Um, a handkerchief is uh, like Pañuelo. Uh, Pañuelo. for the men. Uh, they usually have handkerchief and they take it out and blows their nose, right? Okay. Or they use it to okay, wipe okay. their 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 forehead. They can use it for different things. Mm -hmm. What else? Any other vocabulary? Any other questions? Not a question. Okay, we can have a notebook. Yes, very good. A notebook. Yeah. A notebook. What is notebook? A libreta. Libreta. Mm -hmm. Good. Pencil. A pencil, yeah. Or a pen, right? I put here a pen or a pencil. That's the two. Okay. So a pen. It, what is a pen? Lapis. Lapis. Lapicero. Lapicero. Y pencil? How do you lapis. say lapis. 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 Oh. lapis? lapis. 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 You say a uh, pad. A pad. Okay. Or if you can also, uh, um, you can also say a, a feminine pad. Feminine, feminine, feminine pad. A feminine pad. But we just usually just say a pad. That's, that's okay. Okay. All right, very good. Any questions? No, teacher. No? no. Okay, very good. Yeah. All right, now, something that we have to be careful is that in English, it's uh, we when there's only one thing, one of something, we use an article a or an. Like in Spanish, you say un, right? O una. Okay, un o una. But in English, we don't have masculine or feminine. feminine okay? In Spanish, we have masculine and feminine. We say, for example, una cámara. Una cámara. It's, it's feminine. O, for example, un lapis, which is masculine. But in English, no. No, no feminine or masculine. But we have the difference. We have a difference with a and an. Okay, we have a difference in the how we use a and an. Okay, uh, so. What is the difference between a and an? Les voy a comentar algo rapidito en español porque no quiero que se me confundan. Mucha gente piensa que la diferencia ya es de que dependiendo cuál es la letra que, con la que empieza. Y la diferencia no es la letra. Lo, lo reitero, la, la diferencia no es la letra. La diferencia es this the vowel sound Sonido. or the consonant Pronounce. sound it's the sound okay so it's not important the letter it's important the sound okay all right for example uh, let's say book we say the word book b -b 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 book what sound? Vowel sound 
or consonant sound? Consonant sound. It's a consonant sound. Exactly. Very good. So if it's a consonant sound, we say it's a book. It's a book. Okay, because it's consonant sound. B -b -b. Okay, next. This is eraser. E eraser. Is that vowel sound e or consonant sound? Vowel sound. It's a vowel sound. sound. Very good. So you say un eraser. Uh, un eraser. Because um, it's a vowel right, sound. Okay? Next. Okay. This is... An English I book. E, 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 English book. Is it vowel sound or consonant sound? Vowel sound. Vowel sound. Vowel sound. Vowel sound. Vowel sound. So you say, this is an English book. An English book. An English book. Very good. Next. Dictionary. D -d 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 Dictionary. What sound? Vowel sound. Vowel sound. It's consonant sound. So you say this is a dictionary. A dictionary. Okay. Next. We have this is. Notebook. No, 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 no. Notebook. Vowel consonant sound or consonant? Consonant. consonant sound. So you say this is uh, a notebook. A notebook. A notebook. And finally, this is encyclopedia. Uh, eh, 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 encyclopedia. Vowel sound vowel or consonant vowel sound? Sound. Vowel sound. Vowel sound. Vowel sound. So you say this is. This Both. is uh, um, um, uh, an encyclopedia. Okay. Do you understand? Yes, teacher. Yes? Yes. Any questions? Yes. No. Do you have questions? No. Question. No? No. Preguntan ahorita que tienen chance. Okay, all right. Let's now go to the demonstrative the program, the pronoun, pronoun. This is the last activity that we're gonna be doing today. Um, so demonstrative pronouns, we use this in these, it and they. These are for plurals, okay? So, we say, this is a camera. This is a camera. Um, so, singular or plural? Singular. 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 Yeah. Only one camera, singular, right? So you say this, singular. This is a camera, only one. What's this? It's singular. an ear. It's singular. So you say it's an earring. So we use this and it when it's singular. Okay. So what is this? Is a camera in Spanish? Esta es, en plural. Es una esta es una cámara. Esta es una cámara. Only one. Esta. What's this? ¿Qué es? es plural. ¿Qué esto. es esto? Okay, only one. It's singular. It's an earring. 
Earring. What is earring? What is earring? Uh, uh, arete. Arete. Mm -hmm. arete. Arete. Very good. Okay. So only one. So you use it. But look here. We have these are cameras. These are cameras. It's a plural. Two. Two cameras. Plural. So you said, what are these? What are these? And to answer, their earrings. Their earrings. Their earrings. Mm -hmm. Okay. So these for two or more. So these are cameras, these are these earrings. Are, what are these? these They're earrings. Okay. Now, be careful also to remember that we also need to use this is, singular is. What we use a singular is. It's an earring, always singular, is. Now, when it's plural, we use these are cameras. Or well, what are these? They're earrings. Entonces, como es singular, vamos a usar is. Como aquí es plural, vamos a usar are. Okay? Do we understand? Is that clear? It's clear, bitch. Yeah. Pregunten, pregunten. Okay. Um, okay. Teacher. Mm -hmm. Yo quiero hacer una pregunta no referente a la clase ahorita, sino, bueno, sí es referente, pero no ahorita. Mm -hmm. Este, fíjese que yo el día de ayer quería como ver el video pregrabado, digamos, de la clase del día de ayer para repasar, ¿verdad? Uh -huh. Y no supe cómo hacerlo. Todavía no está. Ah, ah, sí, ajá, sí el, hasta, hasta el día de mañana, el, eh, en la, por la mañana, sí, el día de mañana, eh, como ya en la tarde, va, van a estar los dos videos. ¿Ok? Ok. Uh -huh. Muchísimas gracias. Sí, nada. Ok, so, oh, one more thing. Contraction. It's is the contraction of it is. There is a contraction of they are. They are. And what is a contraction of what is? Okay. Questions? Okay. Bye. Solo quiero asegurarme que han entendido bien. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Vamos a ver si lo han entendido. Ok, va. Entonces decimos, what are these? These is plural because they're keys. They're keys. What's this? Singular. Because, because it's... Uh, because only one. It's a CD player. Uh, let's answer. What? What? Are these? Are these? Answer? They are back. They are bags. Very good. Excellent. Because plural, right? They are bags. What? Is what this? What? Is this? Is this? What Only is one. This? Only one. What is this? Huh? Right? What is this? Answer? <laughs> It. It. It's a watch. It's a watch. A watch. A watch. A watch. A watch. Okay. Uh, what? what is this? Is this? Is this? Is this? What is this? Because only one. 
Answer? It's a cell phone. 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 Porque solo es uno. So it's it's. And the last one? What? What are what? these? What? Are these? What, what is his? Are these? These. Oh, yes. ¿Alguien me puede decir por qué decimos what are these? Porque son, se toma como dos, dos como, es para ambos plural? ojos. <ríe> es plural. Es, es, plural. Es, es, es por eso cuando, ajá, se dice es plural. Uh -huh. Exacto, es plural porque eh, tiene dos partes. Habla de dos, ajá, de dos ajá, partes. Es dos partes. Eh, entonces, um, es como español, ¿verdad? Eh, anteojo. No decimos anteojo, decimos anteojos, ¿verdad? Entonces, eh, igual, por ejemplo, como palabras como pantalones. Son dos pantalones. Zapatos. ¿Por qué? Porque hay dos partes. Ajá, zapatos. Dos partes. Entonces, porque hay dos partes. Ok. So, what are these? And the answer? They are sunglasses. Singular. Singular. No, not singular. It's plural. They are plural. Plural. That's why you said they are. They are. <laughs> okay. See? Okay. Okay. Any questions? No? Okay. Muy bien. Vamos a dejar de compartir y solamente me falta entonces tomar asistencia. Les voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos para que... Uh, Podemos solamente escuchar a la persona que va a contestar es la asistencia. Uh, de preferencia, como si ustedes notan, la, la asistencia va en orden alfabético. Entonces, ustedes eh, bien pueden saber, ¿verdad? Si usted le tocó, eh, si ustedes les va a tocar próximo, eh, ustedes ya saben más o menos por dónde va su nombre. Entonces, eh, pueden estar listos para abrir su micrófono, decir present, represente y apáguenlo rápido para que podamos hacer esto rápido. Ok. Um, Aaron Otoniel. Present. Adán Ramírez. Adán Ramírez. Adriana Lisset. Present. Eh, Ana del Mirauda. Present. Eh, Ana María Marroquín. Present. Eh, Andrea Ber Berenice Lobos. Present. Diana Lisset Polanco. Present. Uh, Eric Alejandro Rivera. Presente. Esmeralda de Jesús. Present. Fátima Vanessa. Presente. Gabriela Alejandra Ramírez. Gabriela Alejandra Ramírez. Gerardo Enrique. Gerardo Enrique. Iván y Marcela. Iván y Marisela. Present. Jessica Esmeralda. Jessica Esmeralda. Present. José Felipe. José Felipe. Presente. Juan Alberto Correas. Presente. Eh, Lidia Arely. Presente. Marisela García. Present. Eh, Marta, Marta Lilian Andrade. Marta Lilian Andrade. Eh, Mayra Alejandra. Present. Miriam Suleima. Miriam Suleima. Roxana Elizabeth. Present. Okay. Eh, Saria, Saria uh, Giselda. Saria Giselda. Eh, Sofía Michel. Present. Uh, William Osvaldo. Present. Eh, Suleima Raquel. Suleima Present. Raquel. 
Perfecto. Ok, chicos, eso entonces sería todo para el día de hoy. Acuérdense que necesitamos uh, completar la, la, lo, la plataforma, ¿verdad? Y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Ok, así es que uh, que disfruten el resto de su fin de semana y nos vemos el próximo fin de semana. Thank you, teacher. Okay, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. teacher. Bye. ¿A quién le he dicho?